тренировку спины мы начнем с классических элементов лечебной физкультуры. И перед тем, как мы продолжим, обращу ваше внимание, что у многих моих моделей есть погрешности в технике выполнения упражнений. Какие именно, напишите в комментариях. Самый лучший ответ удостоится привилегии выбора темы следующего сюжета. Итак, отведение ноги и парашютист. Мы стараемся прогреть этими упражнениями мышцы повздошного отдела. Предполагается, что при сидячем образе жизни именно эти мышцы поясницы наиболее подвержены нарушениям микроциркуляции. Верхняя левада поможет включить не только мышцы повздошного отдела, но и дельтовидную, надосную и подносную мышцу, а также распределить синвиальную жидкость внутри сустава. Подъем блока перед собой за голову включит не только передние пучки дельта, как в классическом варианте, но и обеспечит работу мышц спины. Однако, следует помнить, что упражнения нацелены на профилактику, а не лечение спинальных заболеваний. Тяга блока с последующим растяжением уже фигурировала в моих предыдущих видео. Как я и говорил, и всегда буду говорить, это отличный способ снять гипертонус с мышц спины и передних пучков дель. Классическая горизонтальная тяга поможет проработать ромбовидную мышцу и улучшить вашу осанку. Данный несколько необычный вариант горизонтальной тяги обеспечит хорошую эластичность широчайшей мышцы спины. Ну а теперь под веселую музыку посмотрим пару классических упражнений. Это будет вертикальная тяга в камере и полумостик. Данная тренировка вписывается в перестационный процесс предыдущей тренировки Марии. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами здоровье, друзья!